నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం ఇవాళ కొటేషన్ ఏంటో చూద్దామా కొటేషన్ వచ్చేసి యాక్షన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ప్రయారిటీస్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మనం చెప్తూ ఉంటాం నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ లేదా అది ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ చెప్పే మాటల్లో కాదు మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్నది మన చేతుల్లో కనిపిస్తుంది అని మనం చేసే పనుల్లో కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మనము తెలియకుండా కూడా మనకి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఒకసారి గమనించండి మనం చెప్తూ ఉంటాం నాకు ఈ ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటాం కానీ మనం దేని మీద ఎక్కువ టైం పెడుతున్నాము అన్నది మనం గమనించాలి మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ అయితే దాని మీద మనం ఎక్కువ టైం పెడతాం అవునా సో మరి దాని మీద మనం టైం పెడుతున్నామా లేదా మనం ఊరికే మాటల్లో చెప్తున్నామా ఇది ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఇదిగో నాకు ఫ్యామిలీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటుంటారు కానీ మనం చేసే యాక్షన్లో కనిపించాలి కదా అది లేదా నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జాబ్ ఇంపార్టెంట్ లేదా ఈ ఎగ్జామ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తూ ఉంటాం కానీ మనం చేసే పనుల్లో అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వగలగాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అండి సరే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మరియు ట్వంటీ సిక్స్త్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ మనం చూస్తున్నాం దీంట్లో మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వచ్చేసి పబ్లిక్ సర్వీసెస్ డే అనే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తుంది అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ ఆ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ డే రోజున అవార్డ్స్ ఇవ్వడము కొంతమంది చేత మాట్లాడించడం ఇలా చేస్తూ ఉంటుంది మన అలా ఓవరాల్గా పది మందిని ఇయర్కి కాను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళలో మన కేరళకు సంబంధించినటువంటి హెల్త్ మినిస్టర్ కేకే శైలజ సో ఈవిడ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు మరి పది మందిని అయినప్పుడు మన ఇండియా నుంచి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఎందుకు అంటే అక్కడ జరిగినటువంటి ఎక్సెప్షనల్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎదుర్కోవడంలో ఏదైతే ఎక్సెప్షనల్ వర్క్ జరిగిందో దాన్ని గుర్తిస్తూ మనకి మన కంట్రీ నుంచి సో ఈ ఈ పర్సన్ ద్వారా మాట్లాడించడం జరిగిందనమాట అసలు ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి ఎలాగ మీరు ఎదుర్కోగలిగారు అన్నిటికంటే ఫస్ట్ వచ్చింది మీ స్టేట్లోనే కదా మరి అయినా సరే మీరు ఏ విధంగా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలిగారు అని అడిగితే ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా అక్కడ ఎస్ మా క మా స్టేట్కే ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ అయింది కానీ మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అన్నారు అది ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ నిపా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నిపా అనేటటువంటి వైరస్ దీని ద్వారా అది కూడా సేమ్ ఇలాగ కరోనా వైరస్ ద్వారానే కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మేము ట్యాకిల్ చేసిన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదైతే ఉంది చూసారా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది మాకు ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది అన్నారు అప్పుడు ఎలా ట్రాక్ చేశారు ఇనీషియల్గా మనకు తెలియలేదు ఏమని ఇది ఇది నిఫా దీన్ని ఇలా ఎదుర్కోవాలని తెలియలేదనమాట అప్పుడు ఏం చేశారు లోకల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ అన్నవి స్ట్రాంగ్ అనమాట కమ్యూనిటీ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ లోకల్ లెవెల్ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి సో ఆ హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ని యూజ్ చేసుకొని సర్వీలియన్ సిస్టమ్ని తీసుకొని వచ్చారు సర్వీలియన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఎవరు వస్తున్నారు సో వీళ్ళలో ఎవరికి ఈ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఉంది సో ఉన్న వాళ్ళని ఏ విధంగా మరి మానిటర్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో ఎవరికి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కాంటాక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చా సో ఇలాగ సర్వీలియన్స్ అనేది కేర్ఫుల్గా చేపట్టడం జరిగింది దాంతో చాలా త్వరగానే నిపా వైరస్కి సంబంధించిన డిసీజెస్ని తగ్గించాం కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నిపాకి ఈ రిప్రో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యేటటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అన్నది నిపాకి కోవిడ్ నైన్టీన్తో పోలిస్తే తక్కువే కంపారిటివ్లీ తక్కువ కానీ నిపా వస్తే ఈ వైరస్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి జబ్బు వస్తే మోర్టాలిటీ మరణాల శాతం కోవిడ్ నైన్టీన్తో పోలిస్తే ఎక్కువ గమనించాలి ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ ఏమో కోవిడ్ నైన్టీన్తో పోలిస్తే తక్కువ అంటే కోవిడ్ నైన్టీనే త్వరగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కానీ మోర్టాలిటీ కోవిడ్ నైన్టీన్లో తక్కువ నిపాలో ఎక్కువ అనమాట సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో మరి అప్పుడు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది స్ప్రెడ్ కూడా స్లోగా ఉండింది కాబట్టి అప్పుడు చేసుకున్న సర్వీలియన్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ని ఎదుర్కోవడానికి మాకు ఉపయోగపడ్డాయి అని చెప్తున్నారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ ఫైట్లో మాకు నిపా యొక్క ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో అది యూజ్ అయింది డిసీజ్ సర్వీలియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పంతొమ్మిదిలో చాలా బీభత్సమైనటువంటి వరదలు సంభవించాయి ఇక్కడ మన కేరళలో సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చేశాము అందువల్ల మాకు ఈ దీన్ని ఈజీగా మేము చేసుకోగలిగామన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట 
గమనించాలి ఇక్కడ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా తీసుకున్నారు అందుకనే మరణాల సంఖ్య ఇదంతా కూడా తక్కువగా ఉందన్నమాట కేరళలో చాలామంది విదేశాల నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఎందుకు తక్కువగా ఉంది అంటే వాళ్ళు తీసుకున్న మెజర్స్ వల్ల సరే మరి ట్వంటీ ఫోర్త్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చూద్దామండి మీరు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ రాయండి నేను ఇవాళ ఈ వీడియోలో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇవాల్యుయేట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వీడియో డిలే అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేటటువంటి నార్మల్గా మనం ఇంతకుముందు ఎలా చేస్తున్నాం అలానే కంటిన్యూ చేద్దాం సో లేట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి క్విక్గా చేయాలి అని ఇవాళ నేను మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేయట్లేదు కానీ మీరు రాస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి జిఈఎం గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ ఈ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్లో అన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అన్నవి ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో కంపల్సరిగా జిఈఎం ప్లాట్ఫామ్ నుంచే కొనుక్కోవాలి అంటున్నారు కానీ ఇదిగోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అది మ్యాండేటరీ స్టేట్కి కాదన్నమాట అంటే స్టేట్ సిస్టము అది ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు లేదంటే లేదు ఇక్కడ ఇరవై శాతం అన్నది చూడండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క మినిస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ మొత్తం అవి ప్రొక్యూర్ చేసుకునేవి మొత్తం కూడా జిఈఎం ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కొనుక్కోవాలి ఆ జిఈఎం జిఈఎం అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అని దాంట్లో ఇరవై శాతము ఇరవై ఐదు శాతం మంది ఉందే సో దీంట్లో ఇరవై ఐదు శాతం అన్నది ఎంఎస్ఎంఈస్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవాలి కొనుక్కునే ప్రొక్యూర్మెంట్ మొత్తము ఎంఎస్ఎంఈ నుంచే అండి సారీ మొత్తం కూడా జిఎం నుంచే కొనుక్కోవాలండి ఆ ప్లాట్ఫామ్లో అన్ని కంపెనీస్ రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటాయి కదా వాటిలో ఎంఎస్ఎంఈస్ నుంచి మ్యాండేటరీగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఏజెన్సీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పిఎస్యూస్ అవన్నీ కూడా ఇరవై ఐదు శాతాన్ని ఎంఎస్ఎంఈ దగ్గర నుంచి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి ఈ స్టేట్మెంట్లో ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంటే ఇరవై శాతం అన్నది కాదు ప్రొక్యూర్మెంట్ మొత్తం దీని నుంచే ఇరవై శాతం అక్కడ ఇరవై ఇంతకుముందు ఇరవై ఉండేది ఇప్పుడు ఇరవై ఐదుకు చేశారు ఇరవై ఐదు శాతం ఎంఎస్ఎంఈస్ నుంచి కొనుక్కోవాలి ఒకటో తప్పు కదా తప్పు రెండోది వచ్చేయండి జిఈఎం పోర్టల్ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అన్న పోర్టల్ అన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీ కిందికి వస్తుంది కరెక్టేనా ఎస్ ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ చూడండి ఈ అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆన్సర్ బి టూ ఓన్లీ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేయండి చాలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చాలా ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఎంఎఫ్ఎన్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ అంటారు మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ అనేటటువంటి స్టేటస్ అన్నది ఏ పర్టికులర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కింద ఇవ్వడం జరిగింది అని అంటున్నారు దేని కింద చదువుకున్నాం కదా మనం పాకిస్తాన్కి ఇచ్చేటటువంటి ఎంఎఫ్ఎన్ దాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాం అనుకున్నాం ఏదది వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఆన్సర్ అనమాట థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ సో కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ చూడండి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ గురించి అంటున్నారు ఫస్ట్ది ఏంటో చూడండి గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అదే మనకున్నటువంటిది లేటెస్ట్ది సో దాంట్లో శానిటేషన్ అన్నది పరిశుభ్రత అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది హంగర్ని తగ్గించడంలో అన్నారు అదేంటి హంగర్కి శానిటేషన్కి ఏంటి తేడా శానిటేషన్ బాగుంటేనే ఫుడ్ అనేది న్యూట్రిషన్ అనేది అందుతుందండి అంతే కదా సో శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్ బాగుంటేనే లేదంటే జబ్బుల బారిన పడుతుంటారు అందువల్ల శానిటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనమాట ఒకటోది కరెక్టే రెండోది ఇండియా లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో జిహెచ్ఐ గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్లో ఇంప్రూవ్ అయింది దాని ర్యాంక్ అంటున్నారు ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు తగ్గుతూ వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి తప్పు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఏ వన్ ఓన్లీ నాలుగో క్వశ్చన్ చూడండి వైర్యాంకున కుంజామద్ హజీ అనేటటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఏ మూమెంట్కి సంబంధించింది అన్నారు ఇది మీరు ఈజీగా గెస్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ తెలియకున్నా కూడా మాపిల రివోల్ట్ అని అంటాము లేదా మలబార్ రివోల్ట్ అని కూడా అంటూ ఉంటాము మనం మలబార్ దీనికి సంబంధించి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాము అని చదువుకున్నాం కదా సో ఆ కంటెక్స్లో అనమాట ఈయన లీడర్ ఈయన ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్కి లీడర్ అనమాట దాని గురించి మీరు ఆన్సర్స్ రాశారు కొంతమంది ఆన్సర్స్ బాగున్నాయి నేను ఇక్కడ చూపించలేకపోతున్నాను బట్ నెక్స్ట్ వీలైతే నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏమన్నా ప్లేస్ చేద్దాం సరే మరి ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చైనా వచ్చేసి ఎస్ ఎల్ఏసి దగ్గర గల్వాన్ వ్యాలీలో ఏదైతే క్లాష్ జరిగిందో అది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఈవెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది దురదృష్టకరమైనటువంటి ఒక ఈవెంట్ లాంటిది అని చెప్పింది అంతేగాని వాళ్ళు ఇంకా వెళ్ళలేదు వాళ్ళు ఇంకా కంప్
చైనా ఏదైతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయో బిల్డింగ్ చిన్న చిన్న స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తున్నాయా ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉందో అది ఇప్పుడు కాదు అప్పుడు ఎప్పుడో మేలోనే అవి పెట్టేసుకుంది బిల్డ్ చేసుకుంది అని చెప్తుంది అనమాట మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏమో అసలు ఒక్క అంగుళం కూడా మనం వదిలిపెట్టలేదు అన్నారు ఇక్కడేమో ఇలా చెప్తున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రెండిట్లో క్లారిఫై చేయాలి అని చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారనమాట దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాం దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒక్కసారి మనం ఏమేమి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అసలు ఈ గల్వాన్ వ్యాలీ ఎక్కడుంది ఈ గల్వాన్ వ్యాలీలో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటి చదువుకున్నామా లేదా రెండోది మరి ఇక్కడ పాంగాంగ్సో లేక్ పాంగాంగ్సో అంటున్నారు సో ఈ పాంగాంగ్ లేక్ సో అంటే లేక్ అనమాట పాంగాంగ్సో అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించింది ఏంటి మూడోది అసలు దీనికి రీజన్స్ ఏంటి ఎందుకు చైనీస్ ఇటు సైడ్కి వచ్చారు ఇంతకీ రీజన్స్ ఏంటి నాలుగోది మన మనం ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకుంటున్నాము వీటి గురించి ఒకసారి అన్నీ మనం చదువుకున్నవే లాస్ట్ వన్ వీక్లో ఎవరైనా వీడియోస్ చూడని వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం రెగ్యులర్గా లాస్ట్ వన్ వీక్కి సంబంధించిన వీడియోస్ చూడండి మనకు వీటి మీద క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఎస్పెషల్గా లాస్ట్ సండే వీడియో చూస్తే మీకు గల్వాన్ వ్యాలీ గురించి కంప్లీట్ ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇది జస్ట్ ఒక అప్డేట్ మాత్రమే ఇవాళ వీడియోలో మనం చూస్తుంది ఒక అప్డేట్ మాత్రమే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి బ్యాడ్ టు వర్స్ అంటున్నారు బ్యాడ్గా ఉండేది ఇప్పుడు అది మరీ దారుణంగా వర్స్గా సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది అంటున్నారు దేనికి సంబంధించింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఏమైంది సిచ్యువేషన్ ఇంతకీ బ్యాడ్ టు వర్స్గా అసలు ఎందుకు మారింది అని మనం చూస్తే అసలు ఒక వీడియో ఎప్పుడైనా మనం ప్లాన్ చేద్దామండి ఓవరాల్గా ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ ఏంటి ఎందుకు మనం ఎప్పుడు బద్ధ శత్రువులుగా మన రెండు దేశాలని చూసుకోవాలి ఎందుకు మనం ఫ్రెండ్స్గా కలిసిపోకూడదు సో అసలు ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ఓవరాల్గా సో ఒకరోజు దీని గురించి మనం ప్లాన్ చేద్దాము మంచిగా దీన్ని డీల్ చేద్దాం ప్రస్తుతానికి అయితే ఏంటి మనకి పార్టీషన్ అప్పటి నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అనేది ఒక ప్రాబ్లంగా ఉంది రైట్ ఇవి మనకి ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది అనుకుందాం అయితే ఇక్కడ మనకి చాలా యుద్ధాలు అనేవి జరిగాయి ఇండిపెండెన్స్ రాగానే యుద్ధం జరిగింది మళ్ళీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో యుద్ధం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యుద్ధం జరిగింది నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో కార్గిల్ సారీ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ ఆ ప్రాంతంలో కార్గిల్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో కార్గిల్ అనేది జరిగిందనమాట స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే ముందు నుంచి గొడవ ఉన్నప్పటికీ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో సో ఇలాగ మనకి ఎన్నో యుద్ధాలు జరిగాయి ఆ తర్వాత స్లోగా రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు వచ్చాము రెండు వేల ఎనిమిదిలో ముంబై అటాక్స్ జరిగింది ఆ తర్వాత మనకి లాస్ట్ గత సంవత్సరాలుగా చూస్తుంటే రెండు వేల పదిహేడులో అటాక్ కానివ్వండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొన్న పుల్వామా అటాక్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి అవి టెర్రరిస్ట్లని అదే ఎంకరేజ్ చేస్తుంది అన్నటువంటిది క్లెయిమ్ అనమాట మన క్లెయిమ్ సో దానికంటే ముందు నుంచి చాలా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మన మధ్యలో చాలా అగ్రిమెంట్స్ రెండు వేల నాలుగులో అయితేనేమి దానికి ముందు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాజ్పేయి గారు ఉన్నప్పుడు లాహోర్ బస్ యాత్ర జరపడం అయితేనేమి కానీ చాలానే ఇప్పుడు మన నరేంద్ర మోదీ వచ్చిన తర్వాత కూడా రెండు వేల పదహైదులో కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకుందామని మాట్లాడుకోవడం ఇవన్నీ చేశాం కానీ ఆ తర్వాత ఇవి జరిగాయి చూసారా అప్పటి నుంచి సిచ్యువేషన్స్ వర్స్ అయ్యాయి మరి రీసెంట్గా ఏం జరిగాయి మనకి రీసెంట్గా మనం హై కమిషన్కి సంబంధించి ఏమనుకున్నాం మన హై కమిషన్కి సంబంధించిన స్టాఫ్ని అబ్డక్ట్ చేయడము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం అది కాకుండా మనం గమనించి చూస్తే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ మనం అబ్రగేట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళు యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి వెళ్ళడము ఇవన్నీ కూడా మన రెండు దేశాల మధ్య స్ట్రెయిన్ని పెంచుతూ వచ్చాయి అయితే దీనికి ముందే మనకి కర్తర్పూర్ కారిడార్ కర్తర్పూర్ కారిడార్ అన్నది సక్సెస్ఫుల్గా ఇదేమో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్పెషల్గా ఇది ఒక్కటే మనం చెప్పుకోదగింది ఇదేమో ఉంది కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే ఇండియా చైనా మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అనే దాంట్లో మధ్యలో పాకిస్తాన్ అన్నది పాకిస్తాన్ యొక్క యాంగిల్ ఉంది అని చెప్తూ ఉంటాము సో పాకిస్తాన్ చైనా రెండు కలిసి ప్రాజెక్ట్స్ చేపట్టడము ఇలాగ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే సిచ్యువేషన్ ఓవరాల్గా వర్సన్ అవుతుంది సో ఇమ్మీడియట్ ఇప్పుడు మనము రిపేర్ చేసుకోలేనంత పరిస్థితికి వెళ్ళింది కానీ రెండు దేశాలకి ఇంకొక చాయిస్ ఏమన్నా ఉందా మాట్లాడుకొని సాల్వ్ చ
మనం కలిసి ఉండాల్సిన వాళ్ళము సో మనకి చాయిస్ వచ్చేసి టాక్స్ మాత్రమే ఒకరోజు ఎప్పుడన్నా మనము ఇందాక అన్నట్టు ఒక మంచి వీడియో చూద్దామండి ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఒకసారి చూద్దాం అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది దీన్ని ప్రస్తుతానికైతే మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ అసలు ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అని అడగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జీఈఎం ఈ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్కి సంబంధించి చేంజెస్ తీసుకొచ్చింది కదా దానికి సంబంధించి దీని ఎకానమీలో ఇండిజినస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటున్నారు అదేంటి గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్కి దానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి ఇంతకీ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అనేటటువంటిది జస్ట్ ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ అంతేనా ఇది ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఈ గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ని మనకి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంది దీనికి సంబంధించి రీసెంట్గా వచ్చిన చేంజెస్ ఏంటి ఇదిగో మీరు ఇది ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చిందో చెప్పాలి ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అన్నది చెప్పాలి ఇండిజినస్ కంటెంట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో చెప్పాలి అన్నారు కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ చెప్పండి అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తున్నట్టు ఇదిగో ఇండియా నుంచి వచ్చి నీ కొనుక్కోండి మిగిలిన దేశాలు ఎస్పెషల్గా ఇప్పుడు ఇండియా చైనా మధ్యలో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతుంటే మరి మనము దీని మీనింగ్ ఏంటి ఇండిజినస్ ఇండిజినస్ ప్రోడక్ట్స్కి ఎక్కువ ఈ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేందుకు కాను మనం ఈ పర్టికులర్గా దీన్ని తీసుకుంటున్నామండి కానీ మనం గమనించి చూస్తే ఇండిజినస్ ప్రోడక్ట్స్లో మనకున్నటువంటి వీక్ ఏరియా ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఇండిజినస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది మనకి స్ట్రాంగ్గా లేదు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి మనకి ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చారండి మేక్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఇలాగ చాలా తీసుకొని వచ్చినప్పటికీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్నది ఇప్పటికీ కూడా వీకెస్ట్ లింక్గా ఉంది దాన్ని మనము ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాలి కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అన్నది ఇప్పుడు మేబీ షార్ట్ టర్మ్లో ఇలాగ చైనా గూడ్స్ని వీటిని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ అది ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది మన దగ్గర ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా చూడండి మెడిసిన్స్కి కూడా మనము ఇవి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ చైనా మీదే డిపెండ్ అవుతున్నాము ఇలాంటి వాటిలో సడన్గా తగ్గించలేం డిపెండెన్స్ని స్లోగా తగ్గించాలంటే ఫోకస్ దీని మీద పెట్టాలి పాలసీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనం నిన్ననే కదా అంటే ట్వంటీ ఫోర్త్ వీడియోలోనే జీఈఎం గురించి చదువుకున్నాం అదొక్కసారి రివిజన్ చేసుకోవాలండి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఇది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటి ఇండియా చైనా మధ్య రిలేషన్స్ మరియు ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఏ విధంగా ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ డెసిషన్ తర్వాత మారాయి అంటున్నారు అదేంటి పాకిస్తాన్కి ఆర్ చైనాకి మధ్య ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అనే డేట్కి ఏంటి అసలు సంబంధం ఒకసారి గమనిద్దామా మనము ఇండియా చైనా ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో దీంట్లో చదువుకుంటాము ఇంతకీ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అనే దేనికి సంబంధించిన డేట్ అండి ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ అనేది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్కి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉండేటటువంటి ఆర్టికల్ని స్క్రాప్ చేయడం జరిగింది ఆ స్క్రాప్ చేసినప్పుడు దాని తర్వాత టెన్షన్స్ పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు ఎలాగా అసలు సరే పాకిస్తాన్తో అంటే కొంచెమైనా రిలేషన్ ఉంది చైనాకి ఏం సంబంధం దీనికి సంబంధించి చైనాకి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని మనం అబ్రగేట్ కంప్లీట్గా తీసేయలేదు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది అది పని చేయకుండా చేయడం మాత్రమే జరిగింది జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ కింద పాకిస్తాన్ చైనా పాకిస్తాన్ ఏమంటుంది ఇదిగో మనము షిమ్లా అగ్రిమెంట్ అని చేసుకున్నాము ఎప్పుడు ఈ బా ఇండో బా ఈ ఇండో పాకిస్తాన్ వార్ అనేది జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఆ వార్లో పాకిస్తాన్ అనేది ఓడిపోతుంది ఓడిపోయినప్పుడు మనము షిమ్లా అగ్రిమెంట్ అనేది చేసుకుంటాం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ఈ షిమ్లా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటి ఎల్ఓసి అనేటటువంటిది ఉందా లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేటటువంటిది ఈ లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేటటువంటిది టెంపరీ సీజ్ ఫైర్ లైన్గా పెట్టుకుందాము ఎవరూ కూడా యూనిలేటరల్గా యూనిలేటరల్గా బార్డర్స్ మార్చకూడదు యూనిలేటరల్ డెసిషన్స్ తీసుకోకూడదు అని దాంట్లో ఉంది ఇప్పుడు మీరు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ని రీఆర్గనైజ్ చేసి అక్కడ ఉన్న ఒక స్టేట్ని రెండుగా డివైడ్ చేయడం అన్నది యూనిలేటరల్ డెసిషన్ మేకింగే కదా అని వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడము చైనా కూడా ఇదిగో పాకిస్తాన్తో మీరు ఇలా అన్నారు సో అది అలా చేయడమే కదా ప్లస్ అక్సై చిన్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ అక్సాయ్ చిన్ ప్
మన హోమ్ మినిస్టర్ ఈ పర్టికులర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పారు సో అది మీరు దీని మొత్తాన్ని ఆక్యుపై చేసుకునడానికి చూసినట్టే కదా అన్నట్టుగా వీళ్ళనమాట కానీ దీంట్లో ఎంతవరకు లాజిక్ ఉందండి సి ప్రతి ఆర్టికల్ మనం రాస్తున్నదంతా కూడా డైరెక్ట్గా మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అర్థమవుతుందా వీళ్ళు ఏమో ఇలా రాశారు ఇదిగో షిమ్లా అగ్రిమెంట్కి అయినట్టు కదా ఈ రెండు ఇలా అనుకుంటున్నాయని కానీ మనం ఆలోచన చూడండి మనం ఏమన్నా బార్డర్స్ మార్చామా మార్చలేదు ఉన్నదాన్ని రీఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాము సో దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థం అవ్వాలి ప్రతి ఆర్టికల్ వచ్చిన దాంట్లో అది వాళ్ళ వ్యూ పాయింటే ఇక్కడ ఎడిటోరియల్స్ అన్నవి వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్స్ అండి మనం ప్రతి వ్యూ పాయింట్ని తీసుకొని అదే కరెక్ట్ అని బిలీవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకంటూ మన ఓన్ వ్యూ పాయింట్ ఉండొచ్చు ఈ ఎస్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ తర్వాత ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది వచ్చింది అది అంతవరకు మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ వచ్చింది ఎక్కడ ఇండియా అనేది ఫార్వర్డ్ స్టెప్ తీసుకుంటుందో అన్నటువంటి అపనమ్మకం అయితే వచ్చి ఉంటుంది కానీ దానివల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని కాదు కదా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి చైనా తన డొమెస్టిక్గా పాలిటిక్స్లో అది మెప్పు పొందించుకోవడానికి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనము ఓన్లీ ఇది మనం చేసిందే తప్పు మన వాళ్ళ వల్లే ఇలా జరిగింది అన్నది మనం దాన్ని కాకుండా ఓవర్ వ్యూని ఓవరాల్ పిక్చర్ని మనం చూడాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇప్పుడున్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ని మన లీడర్షిప్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఎదుర్కొంటుంది అన్న దాని గురించి దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకుంటాము డిజాస్టర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ అనమాట మనకి చూడండి రెండు వేల ఐదులో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది విపత్తు నిర్వహణ చట్టము రెండు వేల ఐదు అన్నది తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట దీని కింద మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లోనూ స్టేట్ లెవెల్లోనూ డిస్ట్రిక్ లెవెల్లోనూ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫండ్స్ అనేవి తీసుకొచ్చారు దీంట్లో వచ్చేసి ఎన్డిఎంఏ జా జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ రాష్ట్రీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఇలాగ మనకి అథారిటీ అన్న తీసుకొని వచ్చామా దీంతోపాటు ఫండ్స్ అనేవి ఉన్నాయి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అని నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అని నేషనల్ లెవెల్లోను స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అని స్టేట్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అని ఉన్నాయి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ ఏం లేదు దీని నుంచి వచ్చిన ఫండ్నే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో వాడుకుంటారు ఇక్కడ ఫోర్స్ ఫోర్స్ అంటే రెస్క్యూ కోసం స్పెసిఫిక్గా మనకి నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అనే దాన్ని ఉంది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ లేదు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ లేదు అలా దాంతోపాటు ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం అని చెప్పేసి నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అని చెప్పేసి స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ అని చెప్పేసి ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ అయితే మనకి తీసుకొని వచ్చారండి దేని కింద మన యొక్క డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు కింద ఇలాంటి దాన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది దీని కింద ఇదిగో ఫండింగ్స్ అంతా ఇచ్చాం కదా అని అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అన్నటువంటి ఏదైతే మనకి విపత్తు అది కూడా విపత్తే కదా అండి బయలాజికల్ డిజాస్టర్ అయినా సో అలాంటి టైంలో మనం ఎందుకు దీని నుంచి ఫండ్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయాము ఫండ్ అనేది దీని కింద ఉన్నప్పుడు ఆ ఫండ్ని ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోయాము ఇప్పుడు లోకస్ట్ స్వామ్ అన్నది మనం చదువుకున్నామా సో అది వచ్చినప్పుడు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ నుంచి మీరు వాడుకోండి అని చెప్పారు అలాంటిది కరోనా వైరస్కి ఎందుకు మనం దీని నుంచి వాడుకోకూడదు సో ఫండింగ్ అనేది దీని నుంచి ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోవాలి ఆల్రెడీ మనము ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ వీటన్నిటి వల్ల చాలానే మనకి నష్టాలనే వచ్చాయి ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇలాంటి ఫండ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ప్రతి లెవెల్లోనూ మనకి ప్లాన్ అనేది ఉంటుందండి ప్లాన్ అంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది స్టేట్ లెవెల్లో ప్లాన్ ఉంటాయి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లోనూ ప్లాన్స్ ఉంటాయి డిస్ట్ లోకల్ లెవెల్లోనూ ప్లాన్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటినీ అగ్రిగేట్ చేసుకొని ఒక మనం ఒక కం కంబైన్డ్ స్ట్రాటజీ అన్నది తీసుకోవాలి రీసెంట్గానే మీరు గమనిస్తే నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ఫండ్ ఈ ఫండ్లోకి ఎవరైనా వాలంటరీగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు దాని ముందు నుంచి మనం ఎందుకు ఎఫెక్టివ్గా వాడుకోలేకపోయాము అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ సింగిల్ లీడర్ సింగిల్ లీడర్ సిండ్రోమ్ కాదు కలెక్టివ్ లీడర్షిప్ అన్నది ఉండాలి కలెక్టివ్గా ప్రజలందరూ కలిసి వర్క్ చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది దీన్ని మనం అటు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను అటు మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను రెండిట్లోనూ చదువుకోవాలండి నెక్స్ట్ గమనించండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గవర్నెన్స్కి సంబంధించి అసలు డ్రగ్స్కి అప్రూవల్స్ ఇస్తారు కదా 
వాటిని రెగ్యులేషన్ అనేది ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంది మన ఇండియాలో అన్నటువంటి దాని గురించి అనమాట మనకి అసలు ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు ఏదైనా మెడిసిన్ని వీటిని అప్రూవల్ చేయాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ కింద ఉన్నటువంటి డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా డ్రగ్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ డీజీ డీసీజీఐ అన్నటువంటిది మనకు అప్రూవల్స్ ఇస్తుంది మరి అప్రూవల్ చేసేటటువంటి దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి అవునా అండి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి మరి రీసెంట్గా ఈ ఫ్యావిపెనవెర్ అనేటటువంటి డ్రగ్ని అప్రూవ్ చేసింది కదా దాంట్లో ఎందుకు ట్రాన్స్పరెన్సీ మెయింటైన్ చేయట్లేదు డేటాని ఎందుకు దాని యొక్క వెబ్సైట్లో పెట్టట్లేదు అబ్జర్వేషన్ స్టడీస్ అబ్జర్వేషనల్ స్టడీస్లోనూ వీటన్నిట్లోనూ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సో ఇలాంటి కంటెక్స్లో డీజీసీఏ ఇవి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి అంటున్నారు ఇక్కడ చాలా టెక్నికల్గా ఇచ్చారండి మనం ఇంత డెప్త్కి వెళ్లాల్సిన అక్కర్లేదు బట్ ఓవరాల్గా ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎందుకు ఉండాలి ఇది హెల్త్ ఇష్యూ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఆ డ్రగ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళలో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఏమైనా రావచ్చు అంటే ఇది పబ్లిక్ హెల్త్ ఇష్యూ కాబట్టి డ్రగ్ రెగ్యులేషన్ మరియు డ్రగ్ ఆథరైజేషన్ అన్నది చాలా చాలా స్ట్రింజెంట్గా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి అంతేనా సో అలా లేకపోతే పబ్లిక్ హెల్త్ అన్నదే ఎండేంజర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించాలండి దీన్ని ఎస్ఏలో క్వశ్చన్గా అడగచ్చు సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి అందరూ ఈ ఆర్టికల్ని చదవండి సో హౌ టు బ్యాటిల్ ద డిప్రెషన్ అండ్ హెడ్డింగ్ ఉందే కానీ దాని లోపల ఉన్నటువంటి కంటెంట్స్ అన్నవి కొంచెం మంచిగా అనిపించాయి నాకు ఎస్ఏలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అడిగారనుకోండి వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ అన్నదే హ్యాపీ లైఫ్ అని అడిగారనుకోండి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఏజ్లో ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ పద్ధతి జీవన సరళి అంటాము సో లైఫ్ స్టైల్ పద్ధతులు కానివ్వండి ఫుడ్ కానివ్వండి ఎన్విరాన్మెంట్ కానివ్వండి ఫ్యామిలీ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి సొసైటల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి గవర్నెన్స్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి వీటన్ని ఇవన్నీ కూడా మనకి స్ట్రెస్ని తీసుకొని వస్తున్నాయి రైట్ ఎడ్యుకేషనల్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ స్ట్రెస్ని తీసుకొని వస్తున్న తరుణంలో ఏ విధంగా మనము వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ని లీడ్ చేయాలి ఇది ఒకరు చెప్పే ఆన్సర్ కాదండి ఓవరాల్గా మనము ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మీద ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా రెండు పాయింట్స్ చెప్తున్నారు స్ట్రెస్ అనేది ఉన్నప్పుడు సోషల్ కనెక్ట్ అనేది ఉండాలి సోషల్గా ఫ్రెండ్స్తోనూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనూ మీట్ అవుతూ ఉండాలి ఫ్రీక్వెంట్గా సోషల్ కనెక్ట్ అనేది ఉండాలి టెక్నాలజీ అన్నది ఉన్నప్పటికీ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంటే కానీ కంప్లీట్గా టెక్నాలజీ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి హ్యూమన్ కనెక్ట్ అన్నటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో హ్యూమన్ కనెక్ట్ని తెంచేసుకోవద్దు సోషల్ కనెక్ట్ హ్యూమన్ కనెక్ట్ అనేవి పెంచుకుంటూ వెళ్తే అది వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్గా ఉంటే మన మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే హ్యాపీ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు సో దీన్నే టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ సారీ టూ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్గాను ఎథిక్స్లో అడగచ్చు లేదా ఒక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఎస్ఏగా అడగచ్చు ఎవరన్నా ట్రై చేస్తారా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వర్ వర్డ్స్ ఎస్ఏగా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ హ్యాపీ లైఫ్ అన్న దాని గురించి ట్రై చేస్తారా రీసెంట్గా సూసైడ్స్ డిప్రెషన్తో సూసైడ్స్ ఇవి పెరుగుతున్నాయి కదా ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచించాలి ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ దీనికి సంబంధించి యుఎస్ఏ ఏ విధంగా డీల్ చేస్తుంది అన్న దాని గురించి ఈ ఆర్టికల్ అండి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అసలు ఐసీసీ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క డీటెయిల్స్ ఏంటి అసలు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఎందుకని యుఎస్ఏని ఈ కోర్టులో దోషగా నిలబెట్టాలని ఎందుకు చూస్తున్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మరి దానికి యుఎస్ఏ యొక్క రెస్పాన్స్ ఏంటి యుఎస్ఏ దీనికి ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది ఈ మూడు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఐసీసీ అన్నది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ అనమాట దీంట్లో నూట ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు ఉన్నారు మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు మనం దాని గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా బ్యాక్గ్రౌండర్లో చూద్దాం ఫస్ట్ అసలు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటో చూద్దాం దీన్ని ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రెండిట్లోనూ చదువుకోవచ్చు అండి ఈ ఐసీసీ గురించి ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ రెండిట్లోనూ చదవచ్చు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మనకి రెండు వేల రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు ఆ సంవత్సరంలో పర్టికులర్గా యుఎస్ఏ అనేది రెండు వేల ఒకటిలో
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అబ్డక్ట్ చేయడము చాలామంది అక్కడ ఉన్న సైనికులు విమెన్ని రేప్ చేయడము ఇలాగ వార్ క్రైమ్స్ అనేవి చేసింది చాలామంది సిటిజన్స్ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ కూడా చాలామంది చనిపోయారు అని చెప్పేసి కేసు అనేది నమోదు చేయడం జరిగింది అనమాట యుఎస్ఏకి సంబంధించి అయితే యుఎస్ఏ అసలు మీరెవరు నా మీద ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి ఎవరైతే ప్రాసిక్యూటర్స్ ఉంటారో ప్రాసిక్యూటర్స్ ఉంటారు కదా ఆ ప్రాసిక్యూటర్స్ మీద ప్రాసిక్యూషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే వాళ్ళ మీద ఇది శాంక్షన్స్ వేయడం మొదలుపెట్టింది అనమాట ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ మీద ఈ శాంక్షన్స్ వేయడం మొదలుపెట్టింది శాంక్షన్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నవి డాలర్స్లో జరగకుండా వాళ్ళు వాళ్ళ ఈ వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి యుఎస్ఏ నుంచి వీసాస్ ఇవేమి రాకుండా ఇలాగ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ మీద శాంక్షన్ శాంక్షన్స్ వేయడం మొదలుపెట్టింది యుఎస్ఏ ఏంటి కావాలని మీరు ఇలా చేస్తున్నారు అసలు మా మీద మీరేంటి చేసేది అని కానీ ఒక విషయం గమనించాలండి యుఎస్ఏ యొక్క రెస్పాన్స్ ఇలా ఉందా ఎప్పుడైనా పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ఎప్పుడు మనం గమనించు వెళ్తే ఏదైతే పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఉందో పవర్ఫుల్ కంట్రీ రూల్స్ పెడుతుందే కానీ రూల్స్ పాటించడానికి ఇష్టపడదు చాలాసార్లు మనం ఇది గమనించే ఉంటాం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కానివ్వండి ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ కానివ్వండి వీటి యొక్క జడ్జిమెంట్స్ని చాలాసార్లు అసలు యుఎస్ఏ పాటించదు అదేమో మేము పవర్ఫుల్ కంట్రీ అని చెప్తుందే కానీ అందరికీ రూల్స్ ఈక్వల్గా అప్లికబుల్ అయ్యేలాగా అది పాటించదు అనమాట అక్క ఇది ఇక్కడ అర్థమవుతుంది కదా మనకి యుఎస్ఏ ఎంత బయాస్డ్గా ఉంటుంది అన్నది యుఎస్ఏ ఏమంటుంది అసలు మీరు మా మీద ఎందుకు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు మేము దాంట్లో మెంబరే కాదు ఐసీసీలో అంటుంది మీరు మెంబర్ కాకపోయినప్పటికీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మా కంట్రీలో మెంబరు మా సారీ మా గ్రూప్లో మెంబరు అందుకని అక్కడ జరిగినటువంటి క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అంటారు క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ మీరు చేసినవి సో అందువల్ల మేము దీంతో చర్యలు తీసుకుంటాము అని వాళ్ళు లేదు మీకు ఆ అధికారం లేదు అని యుఎస్ఏ ఇలా గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట యుఎస్ఏ ఇలాగ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అండర్మైన్ చేస్తుందండి రీసెంట్గా మీరు గమనించుంటారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ కానివ్వండి యునెస్కో కానివ్వండి డబ్ల్యూటీఓ కానివ్వండి ఇలాగ ఇవి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇలాగ చాలా వాటిని అండర్మైన్ చేస్తూ వస్తుందన్నమాట ముందు నుంచి కూడా అది అంతే ఎప్పుడు నేను పవర్ఫుల్ కంట్రీ అని చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఇంటర్నేషనల్ రూల్స్ని అది పాటించదు అనమాట సరే ఒకసారి ఐసీసీకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా గమనిద్దామా దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎన తొంభై ఎనిమిదిలో రోమ్ స్టాచ్యూ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగిందనమాట యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీలో సో దాన్ని రెండు వేల రెండులో దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి తీసుకొని రావడం జరిగింది అంటే ఏదైనా ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత కొన్ని మినిమం కంట్రీస్ దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి అప్పుడే అది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వస్తుంది అలాగే రెండు వేల రెండులో అది ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చింది అసలు ఐసీసీ అంటే ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ అంటే ఏంటి ఇది ఒక పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట దేనికి సంబంధించి జీనోసైడ్స్ క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ క్రైమ్స్ ఆఫ్ అగ్రెషన్ వార్ క్రైమ్స్ ఇవి జరిపినప్పుడు వీటిని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేందుకు కోసం దీన్ని తీసుకొని వచ్చారు మొత్తం నూట ఇరవై మూడు కంట్రీస్ ఇంతకుముందు నూట ఇరవై నాలుగు ఉంటే ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అయినటువంటి బురుండీ అనే కంట్రీ దీని నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అనమాట విత్డ్రా చేసుకుంది సో ఇది ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ దాంట్లో లీగల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇలాగ సిక్స్ స్టెప్స్లో ఉంటుందన్నమాట పద్దెనిమిది మంది సభ్యులు అనేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఐసీసీ కింద చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ఇవి లాస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో లిస్ట్ అండి సో ఇంకా ఇప్పుడు అప్డేటెడ్ ఉంటుంది ఇదేం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అక్కర్లా ఇంతవరకు మనకు తెలిస్తే చాలు మరి ఇండియా అనేది దీంట్లో మెంబర్ కంట్రీయా కాదు చూడండి పింక్ కంట్రీ అసలు మనం దీంట్లో సిగ్నేటరీయే కాదనమాట ఇండియా సిగ్నేటరీ కాదు చైనా అన్నది దీనికి సిగ్నేటరీ కాదు యుఎస్ఏ మరియు రష్యా దీని మీద సైన్ అయితే చేశాయి కానీ ర్యాటిఫై ఆమోదించలేదు సైన్ అయితే చేశాయి కానీ ర్యాటిఫై చేయలేదు అసలు ఇండియా చైనా వచ్చేసి సైను చేయలేదు ర్యాటిఫై చేయలేదు చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనకు అడిగితే ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ గురించి అడగచ్చు ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ మూడు అసలు సైను చేయలేదు ర్యాటిఫై చేయలేదు ఇక్కడ మధ్యలో ఇది ఉందా బ్లూ కలర్ది అది మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సైన్ చేసింది ర్యాటిఫై చేసింది అందుకని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద జరిగినటువంటి క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అన్నటువంటి దాని కింద యుఎస్ఏ యొక్క ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ యుఎస్ఏలో ఉన్న అక్కడ వెళ్ళినటువంటి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మీద కేసు అనేది నమోదు చేయడం జరిగిందన్నమాట 
మీరు మా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ మీదే కేసు ఫైల్ చేస్తారా అని యుఎస్ఏ అగ్రెసివ్గా బిహేవ్ చేస్తుందన్నమాట ఇప్పుడు కానీ ఈ ఐసీసీ అనేది బయాస్డ్గా ఉంది అని చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇదిగో సౌత్ ఆఫ్రికా గ్యాంబియా ఇవన్నీ కూడా మేము బయటికి వెళ్ళిపోతాం అసలు సైన్ చేయము అని కూడా బెదిరిస్తూ ఉంటాయన్నమాట చాలా కంట్రీస్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఇలా చెప్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ గమనించండి ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ ఏమైంది ఆర్బీఐ అన్నది కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో దాని యొక్క సూపర్విజన్ మేమే చూసుకుంటాము అని చెప్పడం జరిగిందనమాట సో దీన్ని ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అసలు ఏమేంటి ఇదిగో మనకి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటి ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి సంబంధించి ఎందుకు ఆర్బీఐ యొక్క సూపర్విజన్ ఎందుకు రావాలి ఆర్బీఐకి ఏం అవసరం ఉంది అంటే ఆర్బీఐ కంటే ముందు ఇంకెవరు ఉన్నారు సూపర్వైజ్ చేసేవాళ్ళు అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి సరే ఆర్బీఐ సూపర్విజన్ కిందికి వస్తే దానికి ఉన్నటువంటి యూజెస్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకుందామండి ఫస్ట్ ఇక్కడ అసలు కోఆపరేటివ్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ అనే వాటిని కనుక మనం చూసుకుంటే ఆర్బీఐ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట బ్యాంక్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆర్బీఐ కింద అని ఇదిగోండి సింపుల్గా రాస్తే ఇలా ఉంటుంది బ్యాంక్స్ అనే వాటిని రెండుగా కేటగిరైజ్ చేస్తే ఆర్బీఐ చట్టం కింద ఉన్నటువంటి సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూ కిందికి వచ్చేటటువంటి షెడ్యూల్ టూ సారీ అండి షెడ్యూల్ టూ కిందికి వచ్చేటటువంటి బ్యాంక్స్ని షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అని అంటాము షెడ్యూల్ టూ కింద కాకుండా సపరేట్గా ఏర్పాటు చేసినటువంటి బ్యాంక్స్ని నాన్ షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ అంటాము షెడ్యూల్డ్ బ్యాంక్స్ మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అని కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అని వీటి గురించి సపరేట్గా చూద్దాం కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఎన్ని ఎన్ని రకాలు ప్రస్తుతానికి మన ఇంట్రెస్ట్ ఇది సో కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఇప్పుడు రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ సో ఆ రూరల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో షార్ట్ టర్మ్ లోన్ ఇచ్చేవి ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ లోన్ ఇచ్చేవి ఉంటాయన్నమాట ఈ లాంగ్ టర్మ్ కోని లోన్ ఇచ్చే వాటిలో స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ షార్ట్ టర్మ్లోను లాంగ్ టర్మ్లోను స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఏవి ఆర్బీఐ పరిధిలోకి ఇస్తున్నాయని చెప్తున్నారు అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనమాట సో ఈ మూడు ఆర్బీఐ పరిధి కిందికి తీసుకొని వస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు దాని మీనింగ్ ఏంటి మిగిలిన ఎవరి పరిధిలో కిందికి ఉంటాయి మనకి రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనే ఒక ఆఫీస్ ఉంటుందన్నమాట రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఆ రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఎవరి కిందికి చెందుతుంది స్టేట్స్ కిందికి వస్తుందన్నమాట అంటే కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి స్టేట్స్ కింద రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఆర్బీఐ రెగ్యులేషనే కానీ కంప్లీట్ రెగ్యులేషన్ ఉండదు రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉండేది అయితే మనకి రీసెంట్గా మీకు గుర్తుందా పిఎంసి పంజాబ్ మహారాష్ట్ర అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అనేటటువంటిది మనకి నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోవడము చాలామంది డిపాజిటర్స్ దాంట్లో లాస్ అవ్వడము ఇదంతా జరిగింది దీంతో వీటిని కూడా ఆర్బీఐ యొక్క డైరెక్ట్ కంట్రోల్ కిందికి తీసుకొని రావాలి ఇలా జరగకుండా అని చెప్పేసి మరి చాలా వాదనలు అయితే ఉన్నాయి సో అన్నిటినీ తీసుకొని రాకుండా అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని ఆర్బీఐ పరిధికి తీసుకొని వస్తూ మిగిలినవి చిన్నవి అనమాట ఇవే ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుపుతూ ఉంటాయి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో మిగిలినవి చిన్నవి అవి స్టేట్ యొక్క కంట్రోల్ ఉండే విధంగా రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కిందనే ఉంచడం జరిగింది మరి దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికీ ఆర్బీఐ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇంతకుముందు కొంత ఆర్బీఐ కొంత రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ ఇవంతా ఓవర్ ల్యాప్ అనమాట ఆ ఓవర్ ల్యాప్ తగ్గిపోవడము రాసేసుకుందామా ఇక్కడ దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి ఈ స్టెప్ వల్ల మరి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి డ్యూయల్ రెగ్యులేషన్ అనేది పోతుంది ఇంతకుముందు ఉన్నట్టుగా రెండు రెండు రెగ్యులేట్ చేయవు ఇప్పుడు ఒకటే రెగ్యులేషన్ అనేది దాని కిందకి వస్తుంది కాబట్టి డ్యూయల్ రెగ్యులేషన్ అనేది పోయి ఈ రెగ్యులేషన్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది రెండోది ఆర్బీఐ కింద మనకి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఏజెన్సీ అనేటటువంటిది ఉంది అంటే ఏదన్నా బ్యాంక్ దివాలా తీస్తే దానికి సంబంధించి డబ్బులు అనేది ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి చెల్లించడం జరుగుతుంది ఇంతకుముందు వన్ ల్యాక్గా ఉండేది ఆ మనీ ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్కి మార్చడం జరిగింది ఇప్పుడు చూడండి పిఎంసి బ్యాంక్ తీసేస్తే చాలామంది నష్టపోయారు అదే ఇది ఉండంటే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చేది కదా సో అందుకోసం అనమాట అది అప్లికబుల్ అవుతు
వాటి యొక్క కాంపిటేటివ్నెస్ అనేది పెరగడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి యూజెస్ అనమాట ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ గమనించాలి ఓబీసీ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆరు నెలల కాలపరిమితిని పెంచుతూ గవర్నమెంట్ అనేది ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం పాలిటీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఓబీసీస్కి సంబంధించి అని చదువుకుంటాము ఏంటి ఆ కమిటీ ఏంటి రోహిణి జస్టిస్ రోహిణి కమిటీ సో రోహిణి అనే పర్సన్ రిటైర్డ్ ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి అనమాట సో జస్టిస్ రోహిణి కమిటీ అనేటటువంటి పర్సన్ నేతృత్వంలో ఈ ఓబీసీ కమిటీని వేయడం జరిగింది దేని కింద మనకి మన రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ అనేది ఉందండి ఈ ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ కింద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క అడ్వైజ్ మేరకు ఓబీసీస్ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం కమిటీని అపాయింట్ చేయొచ్చు అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఓబీసీ వెనకబడిన తరగతుల వాళ్ళ యొక్క వెల్ఫేర్ కోసం ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయొచ్చు అలాగే ఒక కమిటీని ఫామ్ చేశారు దాని యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి సబ్ క్యాటగరైజేషన్ అంటే ఓబీసీస్ ఇప్పుడు మనకి ఏపీలో టీఎస్లో చూస్తే సబ్ క్యాటగిరీస్ ఉన్నాయి అవునా అండి సో అలాగ సబ్ క్యాటగరైజేషన్ అనేది సెంట్రల్ లెవెల్లో లేదు సబ్ క్యాటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఓబీసీ కాస్ ఓబీసీ కాస్కి సంబంధించినటువంటి సబ్ క్యాటగరైజేషన్ చేయాలి అన్నట్టుగా దానికోసం దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట మరి ఈ కమిటీ ఎప్పుడు అపాయింట్ చేశారు అప్పుడెప్పుడో రెండు వేల పదిహేడులో అపాయింట్ చేశారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంకా కంప్లీట్ ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు ఇది ఇస్తే చాలా కాన్ఫ్లిక్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది మమ్మల్ని ఎందుకు ఓబీ ఓబీసీఏలో జాయిన్ చేశారు మమ్మల్ని ఎందుకు బీసీఏ బీలో ఉంది అంటే బీసీఏకి ఇంత రిజర్వేషన్ అని బీసీబీ మళ్ళా ఈ హారిజాంటల్గా రిజర్వేషన్స్ మళ్ళీ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కదా హారి ఇప్పుడు ఈ సబ్ క్యాటగరైజేషన్ చేస్తే ఇరవై ఏడు శాతం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బీసీ రిజర్వేషన్ దాంట్లో మళ్ళీ హార్జాంటల్ రిజర్వేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అది మళ్ళీ పెద్ద పొలిటికల్ ఇష్యూగా మారుతుంది మరి ఏం చేస్తారో చూద్దాం కమిటీని అయితే ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీలోనే అపాయింట్ సెవెంటీన్లోనే అపాయింట్ చేశారు ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ కింద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించింది డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి స్పేస్ సెక్టార్ అని పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట దీంట్లో యూనియన్ క్యాబినెట్ అన్నది రీసెంట్గా ఇన్ స్పేస్ అనే దాన్ని అనేటటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అసలు ఈ ఇన్ స్పేస్ అనేటటువంటిది ఏంటి ఇక్కడ ఎన్ఐ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అని కూడా ఇంకోటి మెన్షన్ చేశారు ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అంటే ఏంటి మనకి ఇస్రో అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కదా మరి ఇస్రో ఉన్నప్పుడు దీనికి దీనికి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ఏజెన్సీ ఎందుకు దీనివల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఈ నాలుగు విషయాలు మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలండి ఇది మనకి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంటే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా సిగ్నిఫికెంట్ మెయిన్స్లో ఎక్కడన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా రాస్తామేమో స్పేస్ సెక్టార్లో ఏమేమి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలనుకుంటుంది అలాగా కానీ ప్రిలిమ్స్లో దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని చూసుకోవాలి ఇదిగోండి ఈ ఆర్టికల్ కూడా మనకి ఇన్ స్పేస్కి సంబంధించిందే దీన్ని కూడా దీని యొక్క జిస్ట్ కూడా మనం ఒకసారి గమనిద్దాము సరే ఇక్కడ చూడండి మరి ఇన్ స్పేస్ అంటే ఏంటి ఇన్ స్పేస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ అని పిలుస్తున్నామన్నమాట సో ఇది ఒక అటోనామస్ నోడల్ ఏజెన్సీ దేని కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సపరేట్ వర్టికల్ అంటున్నాం అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద ఇటు మనకి ఇస్రో అనేది ఉంది ఇస్రో కింద ఇన్ స్పేస్ లాగా కాకుండా ఇస్రో అనేది సపరేట్గా ఇంకొక పార్లల్గా మనకి ఇన్ స్పేస్ అనే దాన్ని తీసుకొని రావడం అనమాట రైట్ సో ఈ ఇన్ స్పేస్ అనేటటువంటి తీసుకొని రావడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీని యొక్క ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీని పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి వాటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వాటిని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఇన్ స్పేస్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట ఇది ప్రైవేట్ ఎన్డీవర్స్ ఏవైతే స్పేస్ సెక్టార్లో ఉన్నాయో వాటిని ప్రమోట్ చేస్తుంది మరి దీనికి ఇస్రో అనేది కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇస్రో దగ్గర టెక్నాలజీ ఆల్రెడీ ఉంది టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సెక్టార్తో షేర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు మరి దీనికి సంబంధించి ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు లీగల్ టెక్నికల్ మానిటరింగ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ని అన్ని రకాలుగాను మానిటర్ చేయాలి అందుకోసం అనమాట ఇది మనకి వచ్చేటటువంటి కొద్ది సంవత్సరాల్లో
స్పేస్ నుంచి స్పేస్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అవి ఓన్లీ మన యూజ్కి మాత్రమే కాదు ఓవరాల్గా ఎకానమీ మనకి ఎకనామిక్ జనరే సోర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీగా అది పనిచేస్తుంది దానికోసము మనం కాంపిటేటివ్నెస్ని పెంచాలి ఇప్పుడు యుఎస్ఏ చూడండి వాళ్ళకి నాసా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఈ స్పేస్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ కానివ్వండి బ్లూ ఆరిజిన్ అని కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఏంటి రీసెంట్గా ఈ మన స్పేస్ ఎక్స్ అనేటటువంటిది రీసెంట్గా డ్రాగన్ క్రూ అనే దాన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎవరికైనా గుర్తుందా చదువుకున్నాం మనము సో బ్లూ ఆరిజిన్ అన్నది అమెజాన్కి సంబంధించింది సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ అంత భూమ్ అవుతుంది కదా మరి మన ఇండియాలో కూడా అది ఉండాలి ఇస్రోతో పాటు అని చెప్పి దీన్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందండి ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ అనే దాన్ని ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు స్పేస్ సెక్టార్లో ప్రైవేట్ ఏజెన్సీని మేము అలో చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది ఆత్మ నిర్భర్ ప్యాకేజ్లో అనౌన్స్ చేసినప్పుడు దానికి అనుకూలంగానే దానికి అనుగుణంగానే దీన్ని ప్రపోజ్ చేశారు దాంతోపాటు ఇంకేమేం చెప్తున్నారు క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకుంది దీన్ని పెట్టాలి అని క్యాబినెట్ వచ్చేసి న్యూ శాటిలైట్ నావిగేషన్ పాలసీ కూడా తీసుకొని రావాలి అని చెప్తున్నారనమాట ఆల్రెడీ మనకి శాటిలైట్స్ నేమింగ్ కానివ్వండి యూజ్ ఎలాగా డేటా ఎలాగా అదంతా కూడా డిఫరెంట్ పాలసీ ఉంది ఇదిగోండి రిమోట్ సెన్సింగ్ డేటా పాలసీ రెండు వేలు అనేది దాన్ని రివైజ్ చేద్దాము అన్నటువంటిది చెప్తున్నారనమాట దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇన్ స్పేస్ అనేది ఏదైతే అంటున్నామో దాన్ని ఒక ఆరు నెలల లోపల ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా తీసుకొని రావాలి అని చెప్తున్నారు డిఓఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అన్నది అప్లికేషన్స్ని వాటన్నిటిని తీసుకుంటాం ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలనుకుంటుందో అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ గమనించాలి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటున్నాం ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి సంబంధించినటువంటి గ్రే లిస్ట్లోనే పాకిస్తాన్ అన్నది ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇంతకీ ఈ గ్రే లిస్ట్ ఏంటి పాకిస్తాన్ ఏంటి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఏంటి అది ఒకసారి గమనిద్దాం మా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం మనం ఇక్కడ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో చదువుకోవాలి దాంట్లో ఈ లిస్ట్ సిస్టమ్ ఏంటి అన్నది చదువుకోవాలి మనకి గ్రే లిస్ట్ అని చెప్పేసి బ్లాక్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఇలాగ డిఫరెంట్ లిస్ట్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఆ లిస్ట్ ఏంటి ఆ లిస్ట్కి మీనింగ్ ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఇంతకీ పాకిస్తాన్ అన్నది ఎందుకు ఈ గ్రే లిస్ట్లో ఉంది అసలు పాకిస్తాన్ ఏం చేసింది గ్రే లిస్ట్లో ఉండేందుకు గాను గ్రే లిస్ట్లో రావడానికి అన్నది మనం చూద్దాం సరే అది ఉంటే దానికి ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి దాని మీద ఉండేటటువంటి ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఈ నాలుగు విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి అదేమో ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఇది కూడా ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుంటాం మిగిలినవి ఇవి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటాము సరే ఇక్కడ గమనించండి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో ఫామ్ చేయడం జరిగిందండి ముప్పై ఎనిమిది సభ్య దేశాలనే ఉన్నాయి దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నది ఓఈసిడి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ దీని కింద అసలు ఇది ఏం చేస్తూ ఉంటుంది మనీ లాండరింగ్ ఎవరన్నా చేస్తున్నారా ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ యొక్క రోబస్ట్నెస్ ఎంత ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇనాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా ఇది చర్యలు చేపడుతూ ఉంటుంది దీంట్లో గ్లోబల్ మనీ లాండరింగ్ రిపోర్ట్ అన్నది ప్రతి సంవత్సరం ఇది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇది పర్టికులర్గా లిస్టింగ్ అనేది ఉంది చూసారా గ్రే లిస్ట్ అంటే వీళ్ళతో రిస్క్ ఉంది అని చెప్తే రిస్క్ అని చెప్తారు ఫస్ట్ దాన్ని గ్రే లిస్ట్లో పెడతారు కొన్ని మెజర్స్ చేపట్టండి అని చెప్తారు వాళ్ళు ఏమీ మెజర్స్ చేపట్టలేదు అనుకోండి బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారు పాకిస్తాన్ వచ్చేసి టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ చేస్తుంది అన్నటువంటి కంప్లైంట్స్ అనేవి దాని మీద ఉన్నాయి పాకిస్తాన్ వచ్చేసి టెర్రర్ ఫండింగ్ టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్ చేస్తుంది టెర్రర్ ఫండింగ్ అనేది అలో చేస్తుంది అని కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి అందువల్ల దాని మీద ఈ గ్రే లిస్ట్ అనేది విధించడం జరిగిందనమాట మరి దానివల్ల ఎటువంటి ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి దానికి ఫండింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఐఎంఎఫ్ కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఇంకెవరన్నా సరే దీంట్లో ఫండింగ్ అనేది చేయాలి అంటే ఓ ఇది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఈ లిస్ట్లో ఉంది ముందుగా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నట్టుగా దీనికి ఫారిన్ ఫండ్స్ అన్నవి ఎక్కువగా లభించడానికి కష్టం అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఈ మన అందుకే చాలా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు పాకిస్తాన్ నువ్వు ఇలాంటివన్నీ వదిలేసే ఇలా మెజర్స్ తీసుకో ఇలా మెజర్స్ తీసుకో అని కానీ పాకిస్తాన్ అన్నది ఆ మెజర్స్ అనేవి ఇ
గ్యాప్ అంటే ఉన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీలో గ్యాప్ అనేది చాలా పెరుగుతూ ఉంది అని చెప్తున్నారు యునెస్కో అనేది రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో వేరియస్ రిపోర్ట్స్ ఇండిసెస్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము యునెస్కో అనేటటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నది గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఈ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ అనేటటువంటి దాంట్లో యునెస్కో అన్నది చాలా కంట్రీస్లో రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అది చెప్పగా దాని అది ఏం చెప్తుంది మనకి గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్లో గ్యాప్ అనేది పెరిగింది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి రిచ్ కంట్రీస్కి పువర్ కంట్రీస్కి ఆ గ్యాప్ అన్నది ఏదైతే ఉందో గ్యాప్ అన్నది పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఎస్పెషలీ ఈ పాండమిక్ టైంలో అది ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట మరి ఈ రిపోర్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకుందాము యునెస్కో అనేటటువంటి రిపోర్ట్ దీన్ని మనం దేంట్లో చదువుకోవాలండి డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్లోనే ఇలా అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే యునెస్కో అని చెప్తాము లేదా దీంట్లో ఉండేటటువంటి పాయింట్స్ కొన్ని ఇస్తారు ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని అలా అడగచ్చు అలా ప్రిలిమ్స్లో అడగచ్చు లేదా మనం ఏదన్నా ఎడ్యుకేషన్ గురించో ఈ అసమానతల గురించో రాస్తున్నాము అప్పుడు ఈ రిపోర్ట్లో ఇలా కూడా చెప్పింది చూడండి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా రాసుకోవడానికి దీన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి ఇంతకీ యునెస్కో యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఇది యుఎన్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ బాడీ అనమాట యుఎన్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ బాడీ అందుకే మీరు చూస్తూ ఉంటే యునెస్కో కల్చరల్ సైట్స్ అని అంటూ ఉంటారు కదా యు ఇప్పుడు తాజ్మహల్ యునెస్కో కల్చరల్ సైట్ అంటుంటారు అటు ఎడ్యుకేషన్ ఇటు సైంటిఫిక్ ఇటు కల్చరల్ ఇష్యూస్ని ఇది చూసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట యుఎన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ గమనించండి మరి రిపోర్ట్లో ఏమేమి చెప్తున్నారో ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ మానిటరింగ్ రిపోర్ట్ అన్నది ఏం చెప్పింది మనకి అంటే ఇదిగోండి ఫార్టీ పర్సెంట్ లో అండ్ లోవర్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ఈ లెర్నర్స్కి సపోర్ట్గా ఉండే లాంటి మెజర్స్ అనేవి లేవు ఎస్పెషల్గా క్రైసిస్లో ఉన్నారు పువర్ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అనే వాళ్ళు ఎస్పెషల్గా డిజబిలిటీస్ వీళ్ళలో చాలామంది ఈ డిస్క్రిమినేషన్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట చాలా కంట్రీస్లో ఇది ఆన్లైన్ క్లాసులు అన్నారే కానీ తొంభై ఒక్క శాతం స్టూడెంట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ స్కూల్కి సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఏవి వాళ్ళకి అందలేదు అని చెప్తున్నారనమాట మరి ఈ కంటెక్స్లో చాలా గ్యాప్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిలో ఒకసారి గమనించండి అందరూ స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ పొందగలుగుతున్నారు లేదు సో టీచర్స్కి ఇన్అడిక్వేట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండడము ఎక్విప్మెంట్ లేకపోవడము స్కిల్ లేకపోవడము డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ అందుబాటులో లేకపోవడము ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ టీచర్స్ కున్న స్టూడెంట్స్ దగ్గర అందుబాటులో ఉండాలి కదా సో ఈ విధంగా చాలా గ్యాప్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఇలా పెరుగుతూ వస్తే వచ్చే కొద్దీ ఇంకా ఏమవుతుంది డిఫరెన్స్ అనేవి పెరుగుతాయి చూడండి ఆల్రెడీ మనకి మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నాము సో అలాంటివి ఇలాంటివి ఆ చిల్డ్రన్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా బ్యాడ్గా హిట్ అవుతారు అని చెప్తున్నారు మిడ్ డే మీల్ స్కీమ్ అన్నది అటు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో స్కూల్స్కి పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేసేందుకు ప్లస్ న్యూట్రిషన్ లెవెల్స్ పిల్లల్లో పెంచేందుకు అవి రెండూ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ అది చెప్తున్నటువంటి విషయం అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి మరి మరి మన బాల్ గంగాధర్ తిలక్ గారి యొక్క వందవ డెత్ సెంటెనరీ అంటున్నారు సో చనిపోయిన వంద సంవత్సరాలు అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఒకసారి స్మ స్మరిస్తూ దానికి గుర్తుగా లాల్ బాల్ పాల్ వీళ్ళ ముగ్గురిని ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్స్ అని చెప్తుంటారు లాల్ బాల్ పాల్ అని చెప్పేసి లాలా లజపతి రాయ్ బాల్ గంగాధర్ తిలక్ బిపిన్ చంద్రపాల్ వీళ్ళ ముగ్గురిని అనమాట వీళ్ళ ముగ్గురు మూడు ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కదా దీన్ని మనం హిస్టరీలో చదువుకుంటాము స్పెసిఫిక్గా వచ్చేటప్పటికీ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఫేజ్ అంటాము సో లాలా లజపతి రాయ్ బాల్ గంగాధర్ తిలక్ బిపిన్ చంద్రపాల్ సో వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి బాల్ గంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్ర ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వారు లాలా లజపతి రాయ్ వచ్చేసి పంజాబ్ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు మన బిపిన్ చంద్రపాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు సో వీళ్ళ ముగ్గురు వేరియస్ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేస్తూ చాలా ఎన్జిఓస్ వర్క్ చేస్తున్నాయి అన్నది ఇక్కడ న్యూస్ ఆర్టికల్ సో మనకు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి మనం ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలి అసలు ఒకసారి మన హిస్టరీ బుక్ ఓపెన్
మన వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి అసలు ఆ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎలా వచ్చింది ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మూమెంట్ ఎలా రన్ అయింది దాని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ మూమెంట్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మనకి చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి మనకి లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ అంటున్నారు మనకి తమిళనాడులో లాక్అప్ డెత్స్ అనేవి రిపోర్ట్ అయ్యాయి దానికి సంబంధించి సో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో పోలీస్ మరియు లా అండ్ ఆర్డర్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది దానికి సంబంధించి చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏమవుతుంది కొంతమంది లాక్డౌన్ ఈ పర్టికులర్ లాక్డౌన్ టైంలో లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత టైం అయితే ఇచ్చారో అంతకంటే ఎక్కువసేపు షాప్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారన్న దాంతో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళు చనిపోయారు రైట్ వాళ్ళు రిమాండ్ దీంట్లో ఉన్నప్పుడే చనిపోయారు సో అంటే పోలీస్ లాకప్ డెత్గా దాన్ని చెప్తున్నారనమాట కోర్ట్ అనేది కూడా సో మోటోగా కేసు అన్నది తీసుకుంది ఇలాంటి లాకప్ డెత్స్ అవన్నీ కూడా ఏ విధంగా అరికట్టగలం మనం అప్పుడు చూస్తూ ఎప్పుడన్నా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండడము దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే పోలీసులు దీనికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అంటున్నారు మరి అది సరిపోతుందా ఇది ఇల్లీగల్ కదా సో నార్మల్గా ఒక వ్యక్తిని చంపేస్తే మన జస్టిస్ వ్యవస్థ ఎలాగైతే వ్యవహరిస్తుందో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయండి మన ఐపీసీ సెక్షన్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి ఇదే అఫెన్స్ కనుక మనకి వేరే పర్సన్ చేస్తే ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కింద వీటన్నిటి కింద అరెస్ట్ ఉంటుంది కదా మరి అలాంటి వాటిని ఎందుకని మనం ప్రయోగించకూడదు ఇప్పుడు మనకి చాలా ఇప్పుడు పోలీసులు కొడుతూ ఉంటారు నిజాన్ని కక్కిచ్చడానికి కానీ మోడ్రన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి చెప్తున్నది మోడర్న్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ మెథడ్స్ అనేవి వాడాలి ఇలాగ లాకప్ డెత్స్ వీటి మీద ఇవి జరిగినప్పుడు స్ట్రింజెంట్ యాక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది పోలీస్ రిఫార్మ్స్లో ఈ రెండు పాయింట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి మెయిన్స్లో మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్కి వచ్చేయండి ఈ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అసలు లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ వాస్తవాధీన రేఖ దగ్గర ఎందుకు చైనా అంత అగ్రెసివ్గా ముందుకెళ్తుంది అంత మన వాళ్ళని అటాక్ చేసేంత సిచ్యువేషన్కి ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి దాని యొక్క ధైర్యం లేదా అసలు ఏంటి దాని యొక్క పాలసీ అన్నది ఇక్కడ రా ఇవ్వడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇండియా చైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ మనం ఏం చదువుకోవాలి అసలు ఏ ఈవెంట్స్ అన్న దానివల్ల దానికి అంత ధైర్యం అనేది వచ్చింది ఎంబోల్డెన్ అంటూ ఉంటారు పదం ఆ పదం పేరు అది ఎందుకు అంత ఎంబోల్డెన్గా మెజర్స్ తీసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చింది రెండవది ఇక్కడ ఒక స్ట్రాటజీని మెన్షన్ చేశారండి సలామీ స్లైస్ స్ట్రాటజీ అని చెప్పేసి ఈ సలామీ స్లైస్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి అది మన యొక్క చైనా యొక్క ఫారెన్ పాలసీ స్ట్రాటజీ అసలు అదంటే ఏంటో ఈ రెండింటికి ఎల్ఏసీలో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్కి ఏంటి రిలేషన్ ఒకసారి చూద్దామా ఫస్ట్ చూద్దాం అసలు ఈ పదానికి మీనింగ్ ఏంటో చూసి అసలు ఏ ఏ ఈవెంట్స్ దీనికి లీడ్ చేశాయి చూద్దాం ఇదిగో సలామీ అనేది జనరల్గా ఇలా మీట్ మీట్తో తయారు చేసింది దాన్ని స్లోగా చిన్న చిన్నగా కట్ చేయడం అనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్గా దాన్ని కట్ చేయడం అనమాట మిలిటరీ అదే ఇది నార్మల్గా కదా ఫుడ్ సంబంధించి సలామీ అనేది మీట్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ అనమాట అది డిఫెన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది ఒక స్ట్రాటజీ డివైడ్ అండ్ కన్క్వర్ అంటే ఒకేసారి పెద్దదాన్ని పెద్దగా ఉన్నదాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోలేనప్పుడు స్లోగా దాన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ రావడాన్ని సలామీ స్లైసింగ్ అంటారు చైనా అన్నది చూడండి చుట్టుపక్కల ఉన్న దాంట్లో ఫస్ట్ ఏమో టిబెట్ టిబెట్ అన్న దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వచ్చింది అలాగ స్లోగా మనకి అది డోక్లాం ప్లాట్యూ డోక్లాం డోక్లాం అనేటటువంటి ప్లాట్యూ భూటాన్ దగ్గరలో ఉంది భూటాన్ ఇండియా చైనా ట్రైజంక్షన్ సో డోక్లాం దగ్గర ఇంటర్వీన్ అవ్వడము అటు సిక్కిం దగ్గర ఇంటర్వీన్ అవ్వడము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని అది సదర్న్ టిబెట్ అని పిలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇప్పుడు లదాఖ్ ఇలాగ స్లోగా ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవాలన్నది దాని యొక్క స్ట్రాటజీ అనమాట ఆ స్ట్రాటజీనే ఫారిన్ పాలసీ స్ట్రాటజీనే సలామీ స్లైసింగ్ అని పిలుస్తూ ఉంటారనమాట ఫారిన్ పాలసీ స్ట్రాటజీ కానీ ఇవ మనం ఆలోచిస్తామా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కాదు కుదరదు సౌత్ చైనా సీలోనూ అన్నిట్లోనూ ఇది ఇలాంటి స్ట్రాటజీ నెస్లోగా కొంత కొంత ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి పాంగాంగ్ సోర్ లేక్ దగ్గర గాను గల్వాన్ వ్యాలీ దగ్గర గాను స్లోగా కొంచెం ఆక్యుపై చేసుకుందా ఇంకొన్ని రోజులకి ఇదిగో మేము అప్పు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం ఇదంతా మాదే అని చెప్తుంది అనమాట స్లోగా ఒక్కొక్క పీస్ బై పీస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది చైనా యొక్క స్ట్రాటజీ అది సరే అసలు మనకి ఫారిన్ పాలసీలో చూసుకు
పాకిస్తాన్ నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటి అటాక్స్ కానివ్వండి దాన్ని మనము సాల్వ్ చేసుకోలేకపోవాలి కడగడము అసలు మన యొక్క మిలిటరీ బేస్ మీదే అటాక్ జరగడము రైట్ మిలిటరీ బేస్ మీదే మనకి అటాక్ జరగడము మన సీ సిఆర్పిఎఫ్ కాన్వాయ్ మీద అటాక్ జరగడము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏంటి మన ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ అన్నది అసలు మనం ఎంతవరకు ఎదుర్కోగలము మన శత్రువుల్ని అన్నది క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చింది ఇలాంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇదిగో వీళ్ళు ఇలా చేస్తే వీక్గానే ఉన్నారు అన్నట్టుగా మనకి ఈ సిగ్నలింగ్ లాగా వచ్చింది దాంతో ఈ పర్టికులర్గా చైనా ఇంకా ఇన్బోల్డన్ అవుతూ వస్తుంది సో అలాగ ఎల్ఐసిలో ఇది రావడం మొదలుపెట్టింది ఈ స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అంటున్నారనమాట బట్ మనం మాత్రం స్ట్రింజెంట్గా సెక్యూరిటీ మెజర్స్ స్ట్రింజెంట్గా ఉండాలి అలా అని యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా యుద్ధానికి వెళ్తే నష్టం సో అందుకని డిప్లొమాటిక్గా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి రైట్ డిప్లొమాటిక్గా సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అన్నది స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ని ఎప్పటికైనా రీప్లేస్ చేయగలదా లర్నింగ్ అన్నది ఆన్లైన్ లర్నింగ్ అనేది రీప్లేస్ చేయగలదా మనం దీని గురించి కూడా చాలాసార్లు చదువుకున్నామండి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్కి ఉండేటటువంటి స్ట్రెంగ్స్ దానికి ఉన్నాయి కానీ ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్స్కి ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ దానికి ఉన్నాయి సో రీప్లేస్ చేయలేదు ఈ రెండు కల కలుస్తాయేమో ఫిజికల్గా క్లాసులు ఉన్న ఆన్లైన్ క్లాసులు కంటిన్యూ అవ్వడము రీప్లేస్మెంట్ అన్నది కాదు ఇదేమో రీచ్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అఫోర్డబుల్గా చాలా తక్కువ కాస్ట్కే ఆన్లైన్ అన్నది మనము తీసుకొని రాగలము సో దీంట్లో ప్రజెంటేషన్ అన్నది చాలా బెటర్గా ప్రజెంటేషన్లో ఎస్పెషల్గా డిఫరెంట్ మీడియమ్స్ని వాడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది డైవర్సిటీ నేను ఇక్కడుండి ఎక్కడో యుఎస్ఏలో చెప్తున్న క్లాసులు కూడా నేను చూసుకోవచ్చు కదా సరే ఫిజికల్ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చేసి ఇంటరాక్షన్ పియర్ ఇంటరాక్షన్ సో ఒకరితో ఒకరు స్టూడెంట్ ఇంటరాక్షన్ కానివ్వండి ఇప్పుడు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతాయి మనకి స్కూల్ లెవెల్లో ఇంటరాక్షన్ వల్లైనా సో ఇవి కానివ్వండి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ దీంతో ఉంటాయి మోటివేషన్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ప్లస్ ఆన్లైన్కి ఉన్న నెగిటివ్స్ దానికి ఉన్నాయి డిజిటల్ డివైడ్ అవునా అండి డిజిటల్ డివైడ్ అనేది అతి పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నట్ల సందర్భంలో కంప్లీట్గా రీప్లేస్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఇది సపోర్టివ్ స్ట్రక్చర్గా ఉండగలదు మళ్ళీ స్కూల్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఆన్లైన్ మోడ్ అన్నది సపోర్టివ్ స్ట్రక్చర్గా ఉండగలదు నెక్స్ట్ మరి వాళ్ళ లాస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించింది ఓజోన్ పొల్యూషన్ అన్నది పెరిగింది అన్నట్టుగా మనకి రిపోర్ట్ చెప్తుంది సో ఇంతకీ ఓజోన్ పొల్యూషన్ అసలు ఓజోన్ అంటే ఏంటి ఓజోన్ అనేది ఒక వాయువు దాన్ని ఓ త్రీ అన్న సింబల్తో సూచిస్తాము ఈ ఓజోన్ అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఓజోన్ అనేటటువంటి దాని యొక్క ప్రజెన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకు అట్మాస్ఫియర్ని డిఫరెంట్ లేయర్స్గా డివైడ్ చేస్తే ట్రోపోస్ఫియర్ అని ట్రోపో ఆవరణము అంటాం తెలుగులో స్ట్రాటో ఆవరణము స్ట్రాటోస్ఫియర్ అని ట్రోపోలోనూ ఉంటుంది స్ట్రాటోలోనూ ఉంటుంది ట్రోపోలో ఉన్నదేమో మనకి నెగిటివ్ దానివల్ల చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి స్ట్రాటోలో ఉన్న దానివల్ల పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి ట్రోపో అన్నది ట్రోపోలో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ని మనం పీల్చుకుంటే రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఇది హెల్త్ హజార్డ్స్ని కలగజేస్తుంది అదే స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉండేటటువంటి ఓజోన్ ఉన్నది యూవీ రేస్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ని మన భూమి వరకు చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది దానివల్ల మనకి చాలా ఉపయోగం అనేది ఉంటుందన్నమాట అయితే ఇప్పుడు ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ ఎందుకు జరిగింది ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ అంటుంటాం ఓడి అని ఓజోన్ పొర అన్నది ఎందుకు డిప్లీట్ అవుతూ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఎందుకు డిప్లీట్ అవుతుంది దానికి రీజన్స్ ఏంటి ఇవి మనం చూద్దామండి ఫస్ట్ ఇక్కడ గమనించండి ఇందాక అన్నట్టు ట్రోపోస్ఫియర్ స్ట్రాటోస్ఫియర్ మీజోస్ఫియర్ కదా స్ట్రోపో స్ట్రాటో మీజో థర్మో ఎగ్జో ఇలా ఉన్నాయి దీంట్లో స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఇదిగో ఈ లేయర్ అనేది ఉందా వైట్ కలర్లో ఈ లేయర్ అనేది మనకు ఓజోన్ లేయర్ అనమాట ఓజోన్ లేయర్ అదేం చేస్తుంది సూర్యుడి నుంచి వచ్చేటటువంటి హార్మ్ఫుల్ యూవీ రేస్ని భూమి మీదకి రాకుండా కాపాడుతుంది అనమాట అసలు మరి దాంట్లో అసలు ఏవేవి ఓజోన్ని డిప్లీట్ చేసేటటువంటి వాయువులు సిఎఫ్సీస్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ హ్యాలోన్స్ హైడ్రో క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి మాంట్రియల్ అనే ఒక ప్రోటోకాల్ని తీసుకొని వచ్చి దీని కింద ఏం చేస్తున్నాము ఇవి ఓజోన్ డిప్లీటింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ 
వీటిని మనం అరికట్టాలి వీటిని తగ్గించాలి అని చెప్పేసి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాం దాని కింద సిఎఫ్సీస్ని వచ్చేసి రెండు ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి ఒక టైం లిమిట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి ఒక టైం లిమిట్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటిలో చాలా వరకు ఫ్రీజింగ్ కోసం వీటిని వాడతారు రెఫ్రిజరేషన్ కోసం వీటిని వాడతారనమాట వీటి ప్లేస్లో ఆల్టర్నేటివ్ గ్యాసెస్ వాడుకోవాలి దానికి సంబంధించి వేరీడ్ టైం లిమిట్స్ అనేవి అటు డెవలప్డింగ్ కంట్రీస్కి ఒకలాగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్కి ఒకలాగా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట మరి ఓజోన్ అనేది డైరెక్ట్గా ఏదన్నా ఒక సోర్స్ నుంచి ఎమిట్ అవ్వదు ఓజోన్ ఎలాగొస్తుంది మనకి ఓజోన్ అనేటటువంటిది ఎస్పెషలీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి ఓజోన్ అనేటటువంటిది ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్ అంటే గాల్లో ఉండేటటువంటి వాయువులు సూర్యకిరణాలతో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ లేదా ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఇంకేమైనా గ్యాసెస్ అన్నవి సన్లైట్ మరియు హీట్ గమనించాలి బాగా గమనించాలి సన్లైట్ మరియు హీట్ వల్ల ఇది ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనకి ఓజోన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తు ఓజోన్ యొక్క అమౌంట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పెరుగుతుంది మనము ఓజోన్ డిప్లీషన్ అన్నది ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం చదువుతుంది ఏంటంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ పెరుగుతుంది దాని కారకాలు ఏంటి అంటే ఈ గ్యాసెస్ అన్నవి సూర్య కిరణాలతోనూ హీట్తోనూ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల స్ట్రోపోస్ఫియర్లో ఓజోన్ పెరుగుతుంది అంటున్నారు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి మనకి ట్వంటీ టూ సిటీస్ ఫిఫ్టీన్ స్టేట్స్లో లాక్డౌన్ పీరియడ్లో రీసెర్చ్ చేపట్టగా మనకు తెలిసింది ఏంటి ఈ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ ఇవంతా ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం అనమాట దాని ప్రకారం మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే హీట్ వేవ్స్ అనేవి పెరగడం మొదలుపెట్టాయి అవునా హీట్ వేవ్స్ అన్నది పెరగడంతో ఇందాక మనం అన్నాము ఏమని నైట్రోజన్కి సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఓలటైల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎప్పుడైతే సూర్యుని యొక్క లైట్ అంటే సన్ లైట్ మరియు హీట్ సన్ లైట్ మరియు హీట్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నారు ఎలా ఓజోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంతకీ ఓ టూ అన్నది ఈ ఓ టూ అన్నది ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఏర్పడతాయి ఇవి ఇవి ఏం చేస్తాయి సన్ లైట్తో వీటితో ఇంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి దాని నుంచి ఓ త్రీ ఫామ్ అవుతుంది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి ఓ త్రీ అనేది దేనికి కారణమవుతుంది గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటిది మనకి హెల్త్ హజార్డ్స్ని కలగజేస్తుంది రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ని కలగజేస్తుంది అందుకని ఇది మనకి చాలా చాలా బ్యాడ్గా చెప్తూ ఉంటాం రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ అన్నది ఈ ఓజోన్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఓజోన్ అన్నది కలగజేస్తుంది అనమాట ఇది వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండి హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటిది ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవి మన సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి వీటికి రేపు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా రాయండి వాటికి కూడా ఆన్సర్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేద్దాము ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్